，简单介绍一下我们的项目，基于 FPGA 的辅助 3D 设计系统，用户可以使用我们的这个系统在呃现实中进行模型的绘制。具体来说呢，我们使用了这么一个具有特定颜色的小纸片作为我们的绘制笔，用户可以在空间中移动这个纸片，然后纸片呢由摄像头进行采集之后，呃，可以计算出这个纸片在空间中的坐标。同时呢，我们使用这个红外线遥控器来对我们的设备进行控制。用户可以在空间中确定这些呃模型的具体的特征点之后，将这个模型的位置给确定下来，然后由我们的系统进行渲染。渲染之后的模型呢，会跟摄像头的输入一起叠加，输入到我们的屏幕上，就像现在这样子。这个系统呢，它具有两个外置的摄像头，通过 GPL 连接到我们的开发板。我们开发板使用的是 t e r r a s e c 公司的第一。二 i 幺五零开发板，它搭载了一块 a l t e r 公司的 Cyclone Four FPGA。这款 FPGA 具有十五万个逻辑单元，我们的设计最后综合出来大概使用了其中的两万个逻辑单元。整个系统的输出由这根 VGA 线连接到了显示器。这个显示器的画面就是我们的主摄像头，也就是我们这两个摄像头中左边的这一个，它显示的画面。而上面叠加出来的这么一些图案呢，就是我们之前渲染出来的模型。下面这一行则是我们的状态栏，其中左边显示的是当前这一个纸片，呃，绘制笔，它在空间中的位置相对于我们主摄像头的位置。其中最后一个数字，就是当前，呃，绘制笔距摄像头的距离，呃，这个距离它其实是精确到厘米级别的。现在这个绘制笔距摄像头大约是五十厘米左右。然后右边的那一个呢，则是目前选择的颜色。我们可以通过遥控器来选择要绘制的模型的颜色，比如我们可以切成紫色。那么下一个绘制的模型就将会是紫色的。那么接下来演示一下具体的使用方法。大家好，接下来由我来演示一下我们的工程。啊，首先可以看屏幕，上面有一个红色的十字，这是我们通过算法确定出来。啊，绿色纸片的中心位置，我们将以它作为进基准来进行绘制。啊，我们的平台支持多种颜色的输入。首先，我们可以通过按 menu 键跳出啊调色板，同啊接着我们通过选调色板上对应的按键来确定我们接下来想要绘制物体的颜色。比如我们选择一个金色。啊，好，首先我们清掉之前绘制的结果。啊，我们的平台支持两种基本物体的绘制。分别是球体和长方体。嗯，接下来我来介绍一下球体的绘制。啊，确定一个球体需要确定两个点。首先，我们移动绿色纸片到想要的位置，接着按下一键来确定确定球体的中心点。好，然后接下来我们移动纸片来确定球体上表面的点，从而确定这个球体。我们按一键结束绘制。这样便可以画出一个球，可以看到操作还是十分简单的。我们再来画几个球，啊，或者画一个不同颜色的球。好，接下来我来讲一下长方体的绘制。啊，绘制长方体需要确定四个点。首先，我们通过两个点确定一条直线，再通过第三个点。确定一个平面，啊，接着再通过第四个点，也可以确定一个长方体。好，我们再换一个颜色，换另外一个长方体。嗯，好，以上便是我们的展示。如果你对我们的项目感兴趣，或者想要了解更多的细节，可以参考我们的文档。谢谢。